kwenye maisha imani wengi haleluya wengi sana takuja kufeli kwa sababu tuko serious hatu kwa serious hatu kwa serious yaani kama nitathmini ya maisha imani basi ah sijui anapigwa kwa namna ipi ila mimi nakusii sana kwamba Mungu akusaidie Mungu atusaidie uwe ni mtu ambaye mara kadhaa mwae kuhubiri mara nyingi sana usiwe na wokovu wa misimu usiwe na wokovu amekuhusu kipengele cha mtumishi wa Mungu anaoleana usiwe na wokovu wa misimu yaani mwezi wa kwanza mpaka wa tatu yaani kuna watu tunawakumbuka kwa misimu unajua hiyo naeleweka hapa yaani tunakukumbuka kwa nini kwamba ah kutoka mwezi wa tisa mwaka jana mpaka wa 12 eh nimeona alikuwa moto kwenye maombi saa tisa huyu hapa kwenye baada ya saa 8 huyu hapa ah kwenye baada ya jumapili saa 2 nusu saa mbili kamili huyu hapa akiingia uongo utamsikia pa 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 ah lakini ufika mwezi wa 12 basi unamkuta tu ibada ya Jumapili kutoka mara nane jambo la kawaida. Haleluya. Eh yeah. anakuja saa tatu na nusu akifika anapiga tu magoti. Mwanzo unakuta watu wengi naombiaza. Mwanzo unakuta uko kiingia lazima utoke sauti na kwanza inakuwa ruza au la hata kama isipokuwa ruza basi kwa namna fulani tu ambayo wewe mwenyewe unaomba mpaka ukitoka unajua unaomba. Ikuna jo wengi leo tunaomba hapa hata ukitoka unajua kama umeomba kama nimeweka hapa. Na nikisema hivi, ah, kuanzia kesho yani nini? Nini? Kuanzia kesho. Mimi leo nazungumza habari ya tathmini ya maisha yako ya milele. Yaani wewe huyu ni mtu atathmini kile anapoitwa leo. Na ukiwa ni mtu atathmini hiyo sauti yako ya maombi ni ile ile utaisikia. Shauku yako ya kuomba ile ile utaiona every day. Bwana siwe sawa. Bwana siwe sawa. Yaani utakuwa ni mtu ambaye unakuta baada kuna watu wanajisi ukanga mpaka miezi sita. Yaani upo tu unakuta yaani upo tu mama. Wakitiza mtu kwa kutoka kuomba mpaka mwili unakwambia sasa ni kutoka faini nini? Unatoka kuomba. Sauti na kwambia umetoka faini nini? Unatoka kuomba. Unaomba. Yaani kuna wepesi unakuta nao lakini sasa unakuta mtu anaingia na uzito na unatoka na uzito na kujiwazi kujifikirii hakuna tawazo lolote kwenye ufalme mbona jana niliomba kwa namna fulani ambayo uzito ulitoka ufalme uzito kwa ule uzito ama ufalme ule uzito yale ndo madudu madudu yani ile ndo package ya kwenda kukosea kosea ile ndo package ya kwenda kujikanyaga ila kale kawe pesi karu mtakatifu ndo ka package ya kwenda kufanya vizuri sikuwa nimeleka hapa ya unapotoka ufahamu wako umejaa yani unaona kabisa yako umeomba lakini ndio maana kuna wakati ni kweli nilimesema na kadhaa unapokuja kuomba masaa mawili hata kama ukishindwa kuomba masaa yote mawili kwa nguvu ziwepo kuanzia dakika 30 utakaso hapa yani hayo wewe na isha yako hata utakaoomba kwa sauti kabisa yani umeshindwa kabisa dakika basi baadaye ni saa moja dakika ngapi na wewe unaziona dakika 30 hizi hapa hapa Niko hapa niko niko baba niko niko na haja na wewe bwana niko sio mpaka wakati wa tatizo ah niko ninakuhitaji niko nakulilia baba niko niko bwana niko niongoze baba niko 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 baba niko niko jehova niko niko baba umeshindwa sana baka therapy bwana sio sana lakini ukiweza ni sali moja na huwa unajua kila siku iko dakika 30 ni saa moja ninaloomba mpaka nasikia ni neno yani mpaka nasikia na kuna wakati ninakwambia unapomaliza masaa mawili mwambie Mungu nimeona masaa yangu niliyowekiwekea sheria yameisha lakini hebu sasa niombe tena bila sheria watu wangu wanakwambia utajikuta umeomba tena zaidi halafu kuna baraka kubwa kutoka sasa kwa hivyo ambapo unaomba kama umefungishwa vyuma kwenye miguu kwenye mdomo kwenye mikono unajua kwa tunaomba kwenye unaingia kwenye maombi unadhani umefungwa vyuma kwenye kila ego sio kama naeleweka yani kwenye miguu umefunga umefungwa roho la misumari wa 
kwenye mikono kila mtano tano za misumari haba kwenye mdomo kilo 18 kwa yani unakuta mwili wote unaongea kwa maandiko eneo ambapo sikutaka kabisa kuwepo haleluya yani eneo ambalo unalichukia kuliko lote ndio niko hapo hata kama atapita mobili atakutia moyo na ni yake kutia moyo lakini usitue moyo hivyo kwamba hao unajua fadhali ya wewe ambaye umeonekana kwenye ibada hata kama umeomba kwa namna ya ulegevu lakini heri wewe unajipa moyo eh kweli heri mimi ila wautiwagi moyo watu kama wewe wanatiwaga moyo wageni na wasiojua kuomba na kwa hiyo jamani na miaka mitano na nimesema ah mimi na mungu ile ni mfuata nini la faraja na ile atiwa faraja eti yaani unatiwa nini Faraja ndio muomba kilegevu kivivi Blai kapita Bwana Yesu asifiwe. Roho Mungu leo ananiambia mwatie moyo baadhi ya watu. Kuna mtu ambaye unaomba, unajikuta umeomba mwili wote umechoka, hausikii kuomba kabisa. Umesema moja tu nikae chini, umejisikia tu ni kikweli pamoja na hivyo. Bora wewe uliyefika kuliko asiyefika. Nasema yeye kweli kabisa mwasa. Ni kama miongoni mwa watu wanaotumiwa na Bwana. Unapojitia moyo sio kwamba ulikuwa mgonjwa naeleweka sio kwamba haka Azais ulikuwa anabebelea magunia ya 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 ya, ya, ya maindi kwamba ni mwili umechoka mpaka pa mwisho haka ni mtu ambaye pamoja sikiliza mtu wa Mungu pamoja na ulegevu wote kwenye ibada kuna jambo unalipenda kwenye moyo wako likitokea baada ya ibada mwili una nguvu zote kwa maneno ya hapa yani kama mwili jamaa kakata vyuma vyote hoje hey yani bado unasahau kama ule mwili ambao ulikuwa kwenye maundo umefungwa vyuma uko wapi manaki hapo ndo umepelekwa kama ni samaki ndani ya nini ndani ya maji samaki alikuwa nje ya nini nje ya maji kwa mungu sio wewe wewe sio kwa mungu bwana sifa sana unajua adui wakati mwingine huwa unampima adui unampima adui kwa ile hatua yako ile jiwekea sheria kwa mjivi huu uchovu ni kazi au ni shetani wengi tumeahisha uchovu wa kishetani na kuona uchovu wa kazi. Mimi napima hiyo naongea kwa sababu naye vilanga maeneo mengi na kuta nimechoka. Na uchovu nifanye? Nimechoka adui anapata hapo usiombe kabisa yani kiwezekana acha na naombi. Yaani lakini ukiingia kuomba unajitoa tu kiufamu. Eh baba ngoja niombe. Yes, coach. Yes. Unapo na kasi rasini zile. Uchovu ule umeyuka. Haleluya. Unasema sasa ule uchovu umeenda wapi? Kumbe ndio yule kuna nganya na kwa sababu umefanya kazi sana. Wewe umechoka. Kaa chini sinzia. Sio mekataza kukaa chini unasema ukikaa unalala. Eh wewe kaa tu. Lala tu umechoka. Likitokea jambo unalonipenda. Kuna mambo yako pamoja na kuchoka huko. Simeelewa. Hebu angalia. Pamoja na fani unakaa chini la si ndio nenda nyumbani nguo za mtoto chafu kama umeolewa nguo za mioko chafu kama una familia pale nguo za familia chafu kama una nyumba kubwa chafu watu wamerushana na nguo kule sikao nimeeleweka niambie sema fika pale watu wanalia njaa sema hivi ah wanangu kwa leo sabu kwenye maombi hii miguu ilikuwa mizito yani mpaka jamani nachongea tu wewe mnyoro wewe tupenda sema kuna wakati tunatembea mpaka miguu na kusa miguu yetu sabu naongea hata mimi wewe nanikuta wewe sasa hivi wewe bwana sasa sasa eh kama leo wakati tunaomba hapa nimekaa hapa ndio fulani hivi chini ndio mlee flat alafu nikasema nikaona naomba nikaona tembea pale ni rose kwa zinashinda na sababu adui ni kwa anataka naongea 
kwa miguu inauma kwa sababu gani? Luti za Jumatatu zilikuwa nyingi na gari. Yaani zilikuwa ni kutwa nzima. Wewe ukutwa nzima toka nime nimefika migration saa tatu. Ni mwendo kutoka na gari mjini. Mjini kurudi. Kwa luti zilikuwa ni nyingi. Wewe fikia tu tu tuanda yani hafsi unajua fadhali ya ruti za kunyoka kuliko ruti za kuona kona hizi. Zinakuwa zinachosha sana. Mara ni simama ni dafani ni dafu mara wapi benki mingi luti zilikuwa ni nyingi bila mtu tulikutana pale tulikutana muda ule nilienda nikarudi pale pale tulikutana Sisi leo ni ondoka ni wacha ni rudi tena pale Nyi mkiwa si umeshaondoka ni rudi tena pale Na nilienda ni rudi pale nikaenda nikarudi tena nikaenda nikarudi tena nikaenda nikarudi tena Yana pia nikasungukenda shamba. Nikafata karuti fulani. Fika kule na penyewe. Kwa miguu ikavifa nini? Imechoka inauma sana. Nikaa hata kama sasa leo sisimame kabisa. Cha kufanya kazi ni nikaa tu. Hamna. Hapa kuna jambo likitokea na kunifurahisha moyo wangu. Hizi nguvu waga zina huu uchovu waga unafanya nini? Unatoweka hapa na utaomba mke umesimama pia. Na baadaye kichwa nikaumiza moyo nikutaka wote wamekaa pamoja kitu sikipendaki watu karibu saba kanisani wote tukae na mimi nikae hapa mimi sinaga wokovu wa kwa kimakundi mimi kuna kati naomba kwa kuangalia wengine wanafanya nini kwa maana kwa nini wenyewe waombe kwa uvivu mimi taomba kwa nguvu kwa nini wengine wote wamekaa chini kwa na mimi mimi kuna kitu sasa kanimechoka miguu naomba nikwambie ukweli kuna kitu nimechoka ila nikiomba nikijaribu kuangalia wote mmekaa huwa nasimama na miguu yangu ile haiwezekani. Kwa hiyo wote sisi tumepigwa pigo. Wote naanza kuomba. Kwa sababu tu ya nini? Ya kwamba kwa nini natamani kuona vile tasimini za kila dakika. Natamani shetani na mapepo yanivae kiasi ambacho nipo kwenye wokovu kama dampo fulani sielewi chochote kama kichaa hapo na. Bwana siweza. Eh. Yaani kuna hata kama unapokuwa kwenye kuabudu kwenye usifu kwenye yaani kuwa ni mtu wa kujaribu kuangalia. Kwa hivi mimi nafanya kwa ajili ya nani? Haleluya. Nafanya kwa ajili ya nini? Kwa nini nasifu? Kwa nini huyu anasifu kwa kwa ulegevu na mimi nasifu kwa ulegevu? Huyu anasifu kwa nguvu. Kwa nini anasifu kwa nguvu? Hebu nisifu na mimi kwa nguvu. Au wewe ndio uwe ni watu mtu ambaye watu wote wanakutazama wewe. Kwa sababu na penyewe ukiwa ni kila mtu wa kutazama kila wakati wewe ndio unawatazama wenza kutachoka lazima kuna wakati wewe ndio uwe ni mtu ambaye watu wanasema kwa nini mwana siweza kwa nini blind akifika kutoka site akifika akifika tuweze ukimkuta blind anaomba kwa kwa unyonge unyonge kabisa wewe mmoja kumjua kwa sababu ya basi then aina ya kumuuliza yani blind sio akianza kuona unajua ni sababu blind anaona mwana leo jino Eh? Eh, hasa si kuna mlefu. Na ni kweli, ila Blai zikichanganya huko utajua hapa Blai anafanya nini? Lakini Blai hata kama akifika saa 11 moja nyinyi endelea na maombi. Muda ule ule anafika. Utaona yuko zake kwenye kona hii hapa. Yuko mali. Yuko. Yuko na kaza naomba kabisa ni. Na ile sura inaonyesha kama siku jamaa anafanya nini? Anaomba kabisa anaomba naomba. Mkikatisha maombi. Eh? Ila sipo kifika nomo, unajua kisa? Yani, anajulika, pendo haya mwanaisha. Sasa wewe nabuwe ni mtu wa mbaku unatazamu wa hivyo na mina muangalia blaye. Yeti, hata kama hafike saa ngapi, saa kumina ambili. Kikuwa mewakutwa minaomba, hata omu. Ila sasa, kuna baadhi ukifika mbaku ya mbaku wa nasa mbaku wa sato kwa kuwa maombi na mbaku ni miyakutwa mfaya nini? Kame kambia kuhishi. Moja ni maizee basi laizi na kakumi na tano hizi Moja ni maizee Ya ni mwacho fulaia wewe Mka ni mwacho kwa uu naumia kwa nini mifika maombu ya zambu wa miomba saa moja nyuma Alafu unawasa Kwa mwini kimeze bada basi mi mtafinia Sika mwana ya nawe kapa Pedo wakofu ni wakwako wewe Wakofu ni wakwako wewe Yani mimi kama mimi wewe na wewe Hakuna mtu mbukaria mtu wako kama naeleweka hata kama unajidanganya kwenye moyo wako kwa maana mimi niko tu lakini kwa sababu fulani 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 mpendo hamna uko kwa ajili yako wewe na ndio maana tasikufa unakufa wewe si naeleweka vizuri yani leo tutafarijiana mimi na wewe tutatiana moyo mimi na wewe lakini siku ukiondoka unaondoka peke yako
yako ndugu yangu peke yako peke yako watakufariji tutakufariji wanadamu tunaelewa kabla hii kabla hii na shida blai hamna tatizo wewe usembea tu kumbe unapoendelea kusembea sana kumtafuta uso wa Bwana ndio unapozidi kukanyaka na kuwa na makosa kosa mengi ambayo mengine yanaweza kukuta siku unaondoka duniani kwa hiyo ukikosa tathmini ya wakati mwingi utakosa tathmini ya tunakumaliza mwendo unajifunza kwa Paulo mtume kwa kuwa alikuwa ni mtu wa Mungu amina amina mpaka dakika za mwisho bado anaangalia akili na ufahamu wake ametumaini kwa nani kwa Mungu ya kwamba tazama mimi sasa nakwenda kufanya nini wakati wa kufariki kwangu umefanya nini anajijua anajielewa ana ujasiri wa kusoma nimevipika bita bilionzo Mwana nimefanya nini? Imani imefanya nini? Nimeilinda. Maana kile jamaa alikuwa na 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 na. Na Tasmin alikuwa na kipimo chake cha kula hapa. Nimemaliza mwana. Watu maisha ya kusuasua yatakukosesha ujasiri wa kusema sikabishi nimemaliza mwana. Haleluya. Haleluya. Maisha ya kufanya nini? Ya kusuasua yatakukosesha nini? ujasiri wa kusema nimevipiga vita swali la kuja vita gani vile baba mwanzo ulikuwa unaomba kwa juu leo nasikia haleluya vile baba zamani ulikuwa unahubiri sana injili leo haubiri tena nikumbuki msa kesho kesho tumisho bwana nani pasco fanya juu chini speaker hizo tupata chaji tuchaji kesho kesho injili itaendelea mtaani niwe peke yangu nitaenda kuhubiri na kesho nastaki kulazimisha kabisa kwa sababu najua dunia ilipofika hapo moja ya kitu cha kuhakikishana tamaa sasa ni kuambia watu waende kwenye injili hatokei mtu nafuta wanatokea watatu na kuvunja moyo sasa kesho hebu tuende kila mtu atajipimaga mwenyewe haleluya eh kama utampenda Mungu sana acha biashara yako za kumi kamili tukutane hapa tutaelekea kwenye injili tena mkiwa wachache ina shida itapendeza mkiwa wachache tutakaa na gari tena na gari kwa wengi tutapanda dada. Eh, kwa wachache kwa hiyo ayangoja pana 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 pana. Kwa lazima 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 kuwe na jambo ambalo utakuwa na uhakika nalo kwamba eh Mungu ni rehema makosa yangu yote kwa sababu hata nilitumikia kwa kuwa niliwahi kuambia wakati fulani kwamba kuna wakati tunamtumikia Mungu ili tuendelee kutakaswa. Si nimeeleweka. Yaani kama mtumwa ambaye alikosea sana. Niliwahi kuambia kutubu sio maneno, kutubu ni unaendelea kufanya nini sio tu unafanya nini wakati nimetubu nimebadilika dakika ya a unaendelea kufanya nini nikwambia yuko mtu anaweza kaja kwa kwa ndani mimi naomba nisamee unaelewa eh na asilimia kubwa wale wa kuja niomba naomba nisamee ni wachache wanaomba msamaha wanaomba msamaha kabisa kabla ya wanaomba msamaha kabla ya kuomba msamaha si nimeweka hapa yani wanaotubu wanatubu kabla ya kutubu Yaani kama anaja magoni kusema Mungu ni samee alishaanza kuonyesha matendo Mungu naogopa atakusema ni samee lakini nimeanza kuomba hivi nimeanza nimeanza kufanya na hiki nimefanya na hiki baadaye Mungu anasema huyu anataka ataka kutubu Kwa hiyo kuna wakati tunaendelea kutumikia kwa moyo ili tuendelee kufunika mabaya mengi tuliyofanya kwa miaka iliyopita Kwa hiyo lazima uwe na na, 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 na kitu cha kusema kwamba Mimi yako inakwambia sisi kama naeleweke tunazungumza na mtu hapa. Tunazungumza na mtu hapa. Yaani moyo wako unakwambia toka acha na labda uliokoka sijui huko nyuma makanisa ya kilokola labda yaliochoka choka. Huko nyuma baya imechoka na huko umechoka. Leo unasema nimepata njia sahihi. Haleluya. Toka umepata njia sahihi. Unasema labda nilipata njia sahihi mwaka 2016 labda 16 lakini wokovu kabisa nimekuja kuelewa 2018. Toka umeuelewa uwe na kipindi kilicho nyoka uwe na wakati hiyo nyoka ambao utakupa ujasiri siku moja kusema nimevipiga vita vilivyo vizuri vipi lazima ufahamu utagonga ndugu yangu hakuna uchizi pale lazima ufahamu urudi tunaeleweka hapa lazima tusikanganye tutasema na mimi nitasema nimevipiga vita vilivyo vizuri ndio maana watu wangu leo 
ni maneno yaliyo mepesi mtu alikuwa ni askofu amekufa wanaenda kwenye mazishi bwana asifiwe kiukweli baba yetu ameupia amelipiga vita vile vizuri imani ameilinda na mwendo amefanya nini ameumaliza I sound hata kwenye moyo wa mtu mmoja. Kwa nini? Wengi wanamfaa Bruce aliyokuwa mwaka 1985 alimtumikia Mungu miaka mitano ya mwanzo. Tokea hapo aliloa. Alifanya nini? Aliloa. Hasa na wewe sio miongoni mwa mtu uliyeloa ambao unajikuta toka mwaka umeanza, umeelewa? Ujaje kushika task moja baiki mtano ukahubiri. Ila ukiangalia mwaka jana ulipiga injili, miaka ile kitu ulipiga sana injili, umeanza kuloa na kwa kuwa umeanza kuloa utakosa ujasiri dakika ya mwisho kuwa na maneno ya kishujaa. Eh utakosa. Hako naomba katongwe kuna control sana kelele kwa katoto. Kuna video fulani kama na naisikiliza anasikika yeye tu. Yeye Bwana asifiwe sana. Utakosa nini? kukosa tathmini Mimi naongea na wewe bwana asifiwe sana Ukiweza kuyafanyia kazi utaikumbuka mbele lakini kama utaendelea kuwa ni mtu ulio roho au utataka kukauka uwe mtu mgumu sasa kama ni mtu ambaye unataka historia yako iwe minyoka hivi Na wewe ikaza moja vitambo usiwezi kuviacha kirahisi ni kidogo injili Siwezi kuacha kwa sababu huko mwenyewe mimi kuna nipa kuna nipa kuna nipa ujasiri sana wa kusimama na Mungu na kuwa na nguvu ya kuwa na maneno ya kusema na mtumikia kwa. Kwa namna hiyo. Kwa sababu ukiacha baadaye utakuta kusemaje mbele nilienda niloa nikaacha. Bwana asifiwe sana. Usio ni mtu ambaye unajisahau sahau. Hebu pige tathmini nzuri. Sisi ni mtu ambaye ni moto ulio na waka baada ya unafifia size ubaki moto ni mzima ubaki ni kisingi eh ile moto ni ndani ubaki ni kwenye kisingi na kinajua kisi kisingi eh wale wabeni na mtakoma ni hewa kisingi yani ule mo, ule kuni ukikoka eh moto na waka baada ya moto lazima ubaki ni kisingi yani wewe unabaki na ule moto mwanzo unakuwa ni mwekundu umeelewa kwa kuwa ule moto unakosa power ya, ya, ya upepo ukikosa upepo kidogo tu unaanza kutengeneza uh, ivu ambalo linaufunika linapofunika ujue moto uko karibu na kuzima sio kama nimeeleweka uko karibu na na kuzima sasa uo moto kuja kuupampu tena uwake kuna vitu vinahitajika kwanza utaji nguvu ya kupuliza uh! unaweza na ukiupuliza sana unakuwa unafanyaje ule moto unawaka uh! unawaka afu unazidi una vitu na vihitaji ukipuliza uh! ukiwaka weka tu nyasi na utawaka ukiweka nyasi bado utafanya nini utazimika mimi weke tu vikundi uweke magogo uweke ndio pale moto fa hivi utaenda sasa mimi na wewe tuseme watu ambao tunabaki kwenye visima kwa sababu kisindi kiko jirani na kuzima. Yaani moto ukishamaliza vile ukishaanza kubaki kwenye visima uko karibu na faili na kuzima. Na ndio maisha ya Pentecost wengi hali na hali za kiroho tuzofikia. Ziko karibu na faili. Na nilikwambia kuzima kiroho sio mpaka tukoni umedondokea kule kwenye kwenye mwembe. Aa kuzima kiroho ni huko ambako unakuona wewe ambako hukuoni. Simesikika hapa. Ni huko ambako unafanya nini? Unakuona wewe halafu uko ndani. Unaona kabisa kwamba hali yangu ya mwaka jana na mwaka ni tofauti lakini uoni. Ndio maana Yesu alimwambia katika Yohana 9 pale mwishoni pale kwamba mna macho mnatazama lakini mfanye nini? Amuoni nie. Kweli macho mnayo kutazama unafanya nini? Mnatazama ila bado amuoni. Amuoni. Anasema Yesu akamwambia mimi nimekuwa nimekuwa anasema 
nimekuja ulimwenguni kwa hukumu Yohana 9 mstari wa 30 na na, 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 na tisa. Yesu akasema mimi nimekuja ulimwenguni huu kwa hukumu ili wao wasioona waone na wao wanaoona wawe vipofu. Yaani maana kiongozi ndio unaona alafu ni kipofu. Yaani kuona unaona sasa kama nimeeleweka hapa. Kuona unafanya nini? Unaona ya kwamba hatua niliyokuwa nayo ni mbaya, unaona lakini ni kipofu. Yaani unaona kwamba moyo wa injili umekufa, kuona unaona lakini bado ni kipofu. Kwa sababu hii tudhibitisha kwa Yesu kipofu toka hapo sasa. Minaona. Naona. Yaani jamaa anasema nafanya nini? Jamaa mimi niko naona. Naona. Wewe mimi naona. Naona mimi. Naona. Anaona wewe. Ila kwa macho yenu mnaonaje? Eh? Na yeye anaona anafanya nini? Lakini how? Ndio hivyo unakuwa ni wewe. Yaani unaona kabisa sisi tunasikika watu wanataka nani mpaka moyo wako usikie, yaani usikie kwa kitu unazungumza na moyo wako. Yaani unaona kama hivi? Yaani unaona kabisa kwamba speed ya kuwa ibadati imekufa. Unaona? Lakini hauoni. Kwa nini uoni? Kwa sababu unaendelea kufanya nini? Bado unaendelea kuchelewa. Wewe unaona lakini uoni ni kipofu. Moyo wa injili umekufa. Unaona kwa sababu hizi moyo wa injili? Ah. Umekufa lakini uoni. Bado huo uhubiri. Nilihubiri si moja hapa kwamba zamani au nyakati za nyuma kidogo ilikuwa kumaliza wiki hujawashuhudia watu kama wewe kanaumwa. Si nasikika hapa. Kuna mabitu kipisha nao barabarani au vijana moyo na kwa huyu mwanamke ndio anakuana. Mwambie injili. Na usipo mwambie alikuwa anasikia kaukumu kwani kwa nini ndiye ukweli huyu mtu. Amina. Lakini kuna nyakati za kuja hayo yote yanapita na moyo wako na nini? yani hauna hukumu hiyo nilisema ni kweli hautaweza kumhubiria kile utakaye mkuta lakini kuna wakati unasema niko nawahi kazi kuna mtu nimesikia kumwambia ila kwa niko nawahi kazi nikashindwa kumwambia na mwa bwana nipe nitatamani tumia ulimla nikazunguza na watu wengine wawili watatu habari ya kufalme ili moyo wangu usuluzika mungu badala ya kuzunguza na yule nimeongea na huyu ah moyo umezuka unaona lakini Hawaoni. Eh, hey, wana macho lakini hawaoni. Waonao wao vipofu. Sio wapofuke macho. Yale wanakuwa wanatazama lakini hawaoni. Mimi naona lakini naona mimi naona. Na lakini ana nini? Lakini mambo naye afanya hayaonyeshi kama macho. Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kwa Mungu tusaidie. Atusaidie sana sisi, atusaidie sana. Tusaidie sana, sana. Sana 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 sana. Sana 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 kwa sababu eh hii mioyo ikijaga kuzima inazima kweli kweli. Sana. Yaani kama ulikuwa na moyo wa kushuhudia, kuhubiri sana injili, eh wala siwe sana. Kwa hiyo kinastiku walikuwa na watu ambao ni soko ni soko lililowatambua. Soko liliwajua kinastiku kaza kwa mtu na vijana kaza wakaza wapiga sokoni moto moto na waka nikamwambia sasa mtumishi hapa shangano mshangano kama moto kama waka sasa hebu hebu tanuka tanuka kwa soko la mwambii niko soko wapi lakini kaubiri sana mtumishi nilihubiri sana ya mama nasema lakini soko la mwambia eh hadi atakija kuzima huko huko cha mimi macho kama huko kwa natathmini bwana asiwe sana ah basi leo tutakuta kina blaya ambao walikuwa na washa moto stendi mimi nijua kwa ujasiri wa stendi ile nitakuta stendi ya mjini. Amina. Kwa sababu injili hakutakuwa na sifa pia ni nzuri sana kwa sababu hata kuzuia nayo inakuwa ni ngumu sana. Kukuzuia inakuwa ni ngumu sana. Yaani ukiwa una sifa yote, kukuzuia yake inakuwa ni ngumu sana. 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 Nikoa naweza kuzuia lakini inakuwa ni sifa hizi tu inakuwa na mimi sasa mshitani atake kwa watu wengi wasikie. Kwa hiyo ana vita fulani. Ah basi Waimbi wanasema mgema Nani anatia hapa? Tena bautia hapa. Ah basi unakuta Ah moyo umezibika na hata roho hatuko kikumbusha basi hakuna ile nini tena. Sasa sisi tunapiga maisha yetu kwa matonge tuanze. Tunapiga? Tunapiga tuanze. Tunapiga tuanze. Tunapiga tuanze.
kambeba na mke wake atumishwa kwa ni maandishi wako na naye kumbi mara gani so ndio ilikuwa mwisho ni mwisho so ndio ilikuwa mwisho ni 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 Umewahi kumwambia mtumishi ah baba tumeenda jana kwenye injili na leo baba mbona 